有人闹事儿。红云百货营业部的相关负责人，调查一下这位员工的具体情况，然后配合好我们下一步的相关检查工作。啊，好好好。哎，于总，你干嘛去？啊？我要上去看一下。好，我们一起。哎呀，云师从外，云师从里。哎，我看看他这次到底能怎么办。<笑>看他以后还敢不敢去商场搞什么案子？嗯。<笑>这个臭小子怎么也去了？罗健，你赶紧去看看去。好、啊，我先进去。你就是云世通。帮我取汗去，老先生，你先冷静点。冷静，冷静，怎么冷静？石头，段飞，没事吧？伤了哪里了吗？你好，请问你是病人家属吗？啊，我是。哎，病人现在怎么样了？啊，病人没事儿，他只是皮外伤，但是他非要跟一个叫做张福顺的住在同一个病房。张福，啊，谢谢啊。嗯、啊，不客气。喂，秦雪。喂，石头，段飞怎么样了？医生说他已经没什么事儿了。啊，没事就好。哦，对了，明天早晨你要跟我去见一个重要的客户，我不能再拖延了，好吗？好，那我明天过去。你一定要来公司啊！明天见。今天上午十一时，中年男子张某在红岭旗下半城商场与跳楼闹事未遂。下面让我们来看一下现场发挥的画面。徐若海，你马上准备一份张福顺的材料，递给我，要完整的。还有。给段飞也发一份，好。没事吧？要不要我帮忙帮你叫护士
哪位病人需要帮助？哦，你帮我解解开吧。不行，如果现在剪开绷带的话，我的伤口会发炎的。不会发炎的，赶紧的，难受死了。你今天就是说破天，我也不会给你剪开。你不剪，我自己剪了。哎，你干嘛呀？王老师躺着。老师，哎呀，我想上厕所。啊，好好好好，我给你把固定的吊带剪开。好，不用挂在上面，但是绷带是肯定不能拆的，不然的话，伤口感染了。谢谢啊。谁啊？老大，我没看见他。怎么样，老大？挺好的。我跟你说，待会我给你开始了，不许什么东西！你刚老大后面藏的是什么呀？快拿出来！你最爱的棒棒，怎么样？你开心吗？老师，老大，这是什么呀？喜欢吗？这这不也是棒棒糖吗？棒棒糖怎么了？挺好看的。要我说，你们就没有新意，都什么呀？老大，这个怎么样？太好了，这个好吧？我也觉得这个好。来，果果，马金，怎么有我的？对不起，老大，商店买二送一，只有三瓶。医生说了，你不能喝酒，要不然你闻闻。行了行了，你闻。来，庆祝老大光荣赴上住院，干杯！小九，来一杯吧。好香好香。姑姑，马季。疼，全身都疼。大夫说，我伤口感染了，我感觉我快要死了。你别担心，你肯定会没事的。我马上就过去。我就一瓶够了，先多喝。就一瓶，我能喝酒吗？你吃点药吗？你每次都喝那么一点点，喝完没有？谁在那儿？没有，没有，没有，没有人。你就一口，每次买一。你不会再喝酒吧？受伤了，好好休息。我刚说我也说你每次喝酒就那么舔一下啊，就喝那么一点点，你这怎么了？时间到了，你走吧。快点！行了行
爸，你昨天上哪儿了？你要万一出了点事儿，你让我怎么办呢？哦，爸，你怎么知道的？你看我现在这不好好的吗？你现在好好的，我才骂你呢。要是出了事儿啊，那就晚了。好，好，好，你说的都对。别不嫌烦啊，多你你都听。行，爸，我现在不想听你说话，我现在准备出去跑步去了。段部长，段部长，段部长段部长，你还没睡啊？睡不着啊，你一直在说梦话。我，我说什么了？没听清楚啊，叽里呱啦的说什么？不要杀我，不要杀我之类的话。到底谁要杀你啊？说来听听。没有什么，可能是我太紧张了。不说就算了。本来还想跟你说，有人要害你的话，你可以跟我说，我会保护你的。没什么，这都是家里的事情。你是说，你妻子的肝癌吧？这个病很难治，你家里的积蓄。你快花完了吧？这个你是怎么知道的？我还知道，十五年前，你是进了红顶集团，还托人把你妻子安排到商场，去做导货员。可惜啊，公司人员有变多，你妻子下岗，你儿子还在上初中，你压力很大。所以选择了激进的方式来解决问题。其实我现在觉得也挺后悔，都是我一时想不开，太冲动了。谁都会犯错，现在悔改还来得及。大叔啊，林总已经派人给你妻子送去了手术费。
，给你安排了最好的医生和医院。过两天检查之后，你就可以陪他一起去做手术。林总真是个好人，都是我做的手术。我对不起林家父母。我只希望你妻子做完手术之后啊，配合警方作证，指证让你挟持林总的人。没问题，我一定会全力配合。报废哥哥，你怎么不回我短信？这么晚了，你怎么还不睡觉啊？我睡不着，我去找你好不好？不行。你不让我找，我偏找。我知道你在医院。你怎么会知道我在医院呢？只要是我苏小雅想知道的，都能知道。别来找我，我不在医院。行了行了，一会儿见。老板，这个韩元聪永远让我们给他擦屁股。他什么意思？高庆打电话来，说让我们帮韩元仓做掉一个人。谁呀、啊？就是昨天那个工人。没问题，只要您允许吧。可是那个工人，现在跟段飞住在一个病房里。哎，这倒巧了。你现在马上去找人，把这人给我做了。如果可以的话，把段飞一块给我做。我看行。千万别给我把事情办砸了，别留下什么把柄。干，我这儿有个计划。你小子挺上道啊。<笑>就这么干了，行，那老板，我去了。